ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം കൂടി വിജയകരമായി ഇന്ന് പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ആറ് ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിജയകരമായ ഘട്ടം കൂടി ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയത് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഘട്ടമായ ഓർബിറ്ററും ലാൻഡർ വിക്രമം വേർപെടുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള അവസാനവട്ട ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തലാണ് ഇന്ന് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിയത് പേടകത്തിലെ പ്രൊപ്പൽഷൻ സംവിധാനം ജ്വലിപ്പിച്ച് ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തിയത് ആറ് ഇരുപത്തിയൊന്നിനായിരുന്നു അൻപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നൂറ്റി പത്തൊൻപത് കിലോമീറ്ററും ഏറ്റവും അകലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്ററും വരുന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കാണ് പേടകം താഴ്ത്തിയത് നിലവിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്ററും നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്ററും ഭ്രമണപഥത്തിലായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് സഞ്ചിൻ്റെ സഞ്ചാരം പേടകത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും തൃപ്തിപര തൃപ്തികരമാണെന്നും ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തൽ ഓഗസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ മാസം മുപ്പതാം തീയതിയായിരുന്നു നാളെ ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഓർബിറ്ററും ലാൻഡർ വിക്രമം വേർപെടുക അതിനുശേഷമാണ് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ലാൻഡറിൻ്റെ കുതിപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിലായിരിക്കും ഈ വേർപെടൽ അതിനുശേഷം മൂന്നാം തീയതി രാവിലെ ഒൻപതിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഭ്രമണപഥം വീണ്ടും നൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്ററും നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിലേക്കും വീണ്ടും താഴ്ത്തും സെപ്റ്റംബർ നാലിന് വൈകിട്ട് മൂന്നിനും നാലിനും ഇടയ്ക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ എന്നീ അനുപാതത്തിലേക്ക് ഭ്രമണപഥം വീണ്ടും താഴ്ത്തും മൂന്ന് നാല് തീയതികളിലാണ് ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലം സ്കാൻ ചെയ്ത് ആദ്യഘട്ട ലാൻഡിംഗ് മാപ്പ് ചന്ദ്രയാൻ ടു തയ്യാറാക്കുക സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് പുലർച്ചെ ഒന്ന് മുപ്പതിനും രണ്ട് രണ്ടരയ്ക്കും ഇടയിലായിരിക്കും ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുക ചന്ദ്രോപരിതത്തിൽ മാൻസിസ് സി സിംബലസ് എൻ എന്നീ ക്രേറ്റകൾക്കിടയിൽ ഇറങ്ങുന്നതോടെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ പേടകം ഇറങ്ങുന്ന ആദ്യ രാജ്യമാകും ഇന്ത്യ അത്തരം ഒരു ഒരു ബഹുമതിയിലേക്കാണ് ഇന്ത്യ കുതിക്കുന്നത് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പേടകം എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേടകം അയച്ച് ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ യശസ് ഇതോടെ മാറും